ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா கேரம் மில்க் ரவா புட்டிங் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் ஒரு கப் ரவை ஒன்றரை கப் சுகர் ரெண்டு முட்டை தேவையான அளவுக்கு பால் கொஞ்சம் நெய் ஆப்ஷனல் வந்து ஏலக்காய் பொடி தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா கேக் பேட்டர் எடுத்துக்கணும் அந்த பேஸ் அலுமினிய பாத்திரமோ இல்லை எந்த சில்வர் பாத்திரம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதில் நெய் தடவி ஃபஸ்ட்டு கூட்டிங் இது பண்ணி வச்சிடணும் ஒரு கப் ரவைக்கு ரெண்டு கப் பால் எடுத்துக்கணும் இப்போ பால் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு சூடு பண்ணிக்கணும் ஒரு பக்கம் அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் சுகர் எடுத்துக்கணும் ஒரு கப் சுகர் எடுத்து இப்போ கேரமில் ரெடி பண்ண போகிறோம் இதில் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது அப்படியே சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் கிளறிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் மெல்ட் ஆகி வரும் இப்போ கிளறிகிட்டே இருந்தோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆகிட்டே இருக்குது பாருங்கள் நான் சொன்னால் அந்த கோல்டன் ப்ரௌனிஷ் கலர் வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே எடுத்து கேக் பேட்டரில் ஊற்றி இது பண்ணிடணும் இல்லைனா வந்து கெட்டி ஆகிடும் இப்போ கேரமிலுக்கு வந்து கேக் பேட்டரில் ஊற்றி வச்சுடணும் அது ஆறட்டும்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ தான் அது கெட்டி ஆகும் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ பால் காஞ்சிடுது இல்லைட்டோம் காஞ்ச உடனே அந்த ரவையை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும் ஒரேடியாக கொட்டி கிளறக்கூடாது கட்டி முட்டி ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணி கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் ஃபுல்லாக அது கொட்டி கிளறணும் அடுத்தது சுகர் ஆட் பண்ணணும் ஆஃப் கப் சுகர் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா எக்ஸ்ட்ரா அதை எடுத்து ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் சுகர் நிறையா சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா சுகர் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் லிமிட்டாகவே போதும் அப்படின்றவங்க ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அந்த ஆஃப் கப் அந்த அளவுக்கு தான் வரும் போட்டு ஆட் ஆட் பண்ணிவிட்டு கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ ரெண்டு எக்கு எடுத்துக்கணும் ரெண்டு எக்கு எடுத்து நல்லா பீட் பண்ணணும் கொஞ்சம் நல்லா பபுள்ஸ் வரும் போது நல்லா பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா அந்த ரவை கிளறி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் ஊற்றி நல்லா கிளறணும் கட்டி முட்டி இல்லாத நல்லா சாஃப்டாக வர அளவுக்கு கிளறி கொஞ்சம் அந்த ரொம்ப தண்ணியாகவும் ஆகிடக்கூடாது அதே சமயத்தில் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டான பதத்தில் எடுத்து இப்போ நல்லா பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது இப்போ கரெக்டான சாஃப்டான பதத்துக்கு வந்துடுது இப்போ இது இந்த லிக்யூட் எடுத்து இப்போ கேரமிலுக்கு இது பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கேக் பேட்டரில் இதை எடுத்து ஊற்றிக்கணும் இப்போ ஊற்றி நல்லா பப்புள்ஸ் இல்லாமல் நல்லா தட்டி விட்டுக்கணும் ஈக்குவல் இதில் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு இட்லி பானை எடுத்து அதில் திட்டமான தண்ணி வச்சு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க ஒரு இட்லி தட்டு இட்லி வேக வைப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு இட்லி தட்டு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த கேக் பேட்டர் எடுத்து வச்சிடணும் இதையும் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஏன்னா தண்ணி உள்ளே போயிடக்கூடாது மேலே ஒரு தட்டு போட்டு மூடிட்டு இப்போ இட்லி பானையை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு தேர்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் வேக வைக்கணும் இப்போ வெந்து தான் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நைஃப் விட்டு பார்த்தோன்னா அந்த நைஃபில் ரெண்டு பக்கமும் ஒட்டாமல் வந்ததுன்னா ரவா புட்டிங் ரெடின்னு அர்த்தம் இப்போ எடுத்துடணும் எடுத்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆற விடணும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஃப்ரீசரில் கூட வைக்கலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆறந்தும் எடுத்து சுற்றி நைஃபால் நல்லா இது பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஒட்டாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட்டில் டேப் பண்ணி தட்டி எடுத்துட வேண்டியதான் பிளேட் நான் செஞ்சதில் வந்து பதினோரு பீசஸ் வந்தது உங்கள் பார்வைக்கோசரம் இப்போ நாலு பீசஸ் மட்டும் வச்சுருக்கேன் நான் ஸ்பூன் வச்சு கட் பண்ணுற மாதிரிங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண